Berlin dabei waren, die wissen, wie spannend seine Krimis sind. Insbesondere sein erster Krimi, der Rizin heißt, also war ich total fasziniert. Aber genauso wie letztes Jahr als Elke, Rizin steht gerade da, genau, Elke war vorhin da gestanden und Elke war letztes Jahr sein Krimi, aus dem er in Berlin gelesen hat. Heute wird er aus einem ganz neuen Werk lesen, das heißt Fallobst. Ich bin total gespannt, was sich dahinter verbirgt. Und ganz besonders freut mich, dass Herr Beutin in seinen Krimis dem Beruf der MTA immer eine wichtige Rolle zuteilt. Und es ist wirklich äh, total spannend. Herzlichen Dank dafür. Also so unbedeutend, wie wir von einigen als gesehen werden, sind wir gar nicht. Ich denke, das kommt in den Krimis ganz gut zum Ausdruck. Und ich bin unheimlich gespannt auf den neuen Krimi und ich möchte nicht zu so viel vorweg reden. Aber trotzdem, ganz kurz möchte ich Ihnen, weil viele Sie noch nicht kennen, möchte ich begrüßen unsere neue Präsidentin für die Laboratoriumsmedizin unseres Berufsverbandes, Frau Katharina Gottschalk, im Frühjahr bei unserer Jahreshauptversammlung als neue Präsidentin gewählt worden. Herzlichen Dank, Katharina, dass du heute bei uns bist. Wir sind gespannt. Ja, also herzlichen Dank und freue mich über Ihr Interesse, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Nochmal kurz zu mir, ich bin also Mikrobiologe, ich habe in Berlin studiert, äh, Biologie und bin dann auf Umwegen von Makro, eigentlich wollte ich mal äh, als Kind Zoodirektor werden, bin ich dann zu den Bakterien gekommen, da hat man dann mehr Organismen als im Zoo zumindest und äh, habe dann äh, angefangen, mit über Bakterien zu arbeiten im Max-Planck-Institut und äh, über Konjugation bei Coli und bin dann äh, in verschiedenen Stationen gewesen, unterwegs auch in Frankreich, war in Deutschland hauptsächlich in Bereichen der Ressortforschung in Behörden und das sind so ganz eigene Biotope und äh, ziemlich geschlossen, man lernt da Sachen kennen und die Idee, Krimis zu schreiben, die kam eigentlich vage. Ich habe immer gerne geschrieben, das ist klar, aber nie ein Buch richtig. Und ich hatte Erlebnisse nach, dieser, nach dem 9-11, also als diese Anschläge waren in New York, gab es ja dann diese Antragsgeschichten, die Antragsbriefe und dann kam Bioterror hoch, das ist schon lange her. Da gab es sehr viel Geld und da haben sich die Institute, ich war damals am Robert-Koch-Institut, extrem verändert, auch inhaltlich, auch vom Arbeitsklima her. Es waren plötzlich ganz andere Leute und ganz andere Ziele. Und das hat mich bewegt, dieses Buch Rizin zu schreiben. Das sind so Erfahrungen aus der Zeit, da wird man natürlich inspiriert. Das ist alles Fiction. Es geht um, bei Rizin geht es um einen Forscher, es geht in all den drei Büchern um denselben Mikrobiologen, um Leo Schneider. Bei Rizin geht es darum, dass man, wenn man in, über Bioterror arbeitet, in der Abwehrforschung, was ja damals geplant war, auch ob man will oder nicht, natürlich auch an der Angriffsforschung arbeitet, denn das lässt sich nicht voneinander trennen, so ähnlich wie man sagt, wer Bunker baut, wirft Bomben, ist genauso ist, bereitet man sich natürlich auf sowas vor. Also das ist in Form eines Krimis geschrieben, aber auch als Gesellschaft zu machen. Also ich habe immer über Sachen geschrieben, die musste ich schon selber kennen. Also ich könnte jetzt nicht über, ich weiß nicht, in einer Anwaltskanzlei irgendwelche Krimis schreiben, die da spielen. Das andere Buch war 2011, war der große Ehek-Ausbruch und Sie erinnern sich selber noch, was da auch los war politisch, der hat mich dazu bewegt, das Buch Ehek Alarm zu schreiben, auch als Science in Fiction Story, dass äh, ein Wissenschaftler das bewusst in Umlauf bringt, um, um Geld und um Anerkennung äh, zu ernten, weil er dann auch äh, natürlich diesen, diese Mikrobe entdeckt, auch als Form von Krimi. Und das dritte Buch, Fallobst, das, was ich Ihnen heute vorstellen will, äh, ist eigentlich zeitlich das am weitesten zurückliegendste. Es erinnert mich an die Zeit, wo ich Ende 20 war, angefangen habe im Labor zu arbeiten und auch in einem, nachdem ich an der Uni und bei Max Planck war, in einem Ressortforschungsinstitut 
und ist aber auch natürlich eine äh, erfundene Geschichte, aber ist natürlich auch inspiriert. Es geht in dem Buch, äh, spielt kurz nach dem Mauerfall 1990 und äh, ist in einer Behörde für Lebensmittelsicherheit kommt der frisch gebackene Universitätsabsolvent und Mikrobiologe Leo Schneider mit einer Welt in Berührung, in der nur die Bedürfnisse eines bürokratischen Apparates und die persönlichen Vorlieben seines Chefs zählen. Mitten in einer Beziehungskrise begegnet Leo Schneider seiner französischen Kollegin Sandrine Martin, die in Frankreich keine Arbeit mehr findet, weil sie mit ihren Forschungen einem kriminellen Gefecht von Alkoholpanschern gefährlich geworden ist. Gemeinsam schaffen es Sandrine Martin und Leo Schneider in Berlin, weitere wissenschaftliche Beweise für die kriminellen Aktivitäten eines Netzwerkes aus Politik und Wirtschaft zusammenzutragen. Die Rückkehr von Sandrine nach Frankreich und Leos Suche nach der Wahrheit in der Normandie mündet in dem dramatischen Höhepunkt dieser Geschichte um Liebe und Treue, Wahrheit und Verrat. Es spielt viel in Frankreich, ich habe selber viel Verbindung mit Frankreich, habe auch äh, in Paris gearbeitet, äh, kenne die Sprache und das Land. Und ich will Ihnen jetzt eine Szene äh, aus dem Buch vorlesen, äh, natürlich mehr vorne, um nicht alles wegzugreifen, von Sandri Martin. Université Paris Süd, 16. August 1990. Als sie den Hörer aufgelegt hatte, zitterte Sandrine Martin so sehr, dass sie die Tasse mit dem Kaffee in ihrer Hand nicht stillhalten konnte und einen Teil davon verschüttete. Der dunkle Kranz um ihr linkes Auge, den sie der Faust dieses Dreckskerl zu verdanken hatte, war mittlerweile von dunkelblau zu einem grünlichen Farbton gewechselt. Danach würde er gelb werden, blasser und irgendwann auch nicht mehr zu sehen sein. Die anderen Verletzungen die ihr zugefügt worden waren, sah man nicht auf den ersten Blick. Genauso wenig wie die Angst, die sich auf Dauer in ihrem Kopf eingenistet zu haben schien. Im Institut hatten sich alle mit ihr solidarisiert, als sie sahen, wie übel zugerichtet sie am Montag zurückgekommen war. Aber in den Tagen danach begann sie zu spüren, wie ihre Kollegen allmählich von ihr abrückten. Pierre Duval, der sie der für sie die Untersuchung der Proben am Massenspektrometer vornehmen sollte, meinte plötzlich, das dafür benötigte LCMS-MS-Gerät wäre für dringende Projekte reserviert und vertröstete sie von einer Woche auf die andere. Dann hatte Professor Fromentin, der Dekan der Fakultät, sie überraschend zu einem Gespräch gebeten. Sandrine, die anfangs noch geglaubt hatte, er würde ihr Projekt weiterhin unterstützen, wurde eines Besseren belehrt. Eugène Fromentin knetete nervös die Finger seiner Hände, als Sandrine in sein Büro kam. Nachdem er sie gebeten hatte, sich zu setzen, war er allmählich damit herausgerückt, worum es ihm wirklich ging. Sie sollte mit dem Projekt aufhören. Jetzt, nachdem sie bereits sechs Monate Arbeit mit dem Literaturstudium, der Einrichtung des Labors, der Dokumentation und der Probenentnahme verbracht hatte. Alles für die Katz. Dabei war es ursprünglich seine Idee gewesen. Sie hatte Gefallen daran gefunden und die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Der Dekan bot ihr an, mit einer neuen Arbeit zu beginnen. Und ihr Stipendium? Sandrine war finanziell darauf angewiesen. Sechs der 18 Monate Förderzeit waren bereits verstrichen. Nun sollte sie noch einmal bei Null anfangen? Sie hatte geheult, aber Fromentin hatte sich abgewendet und ihr wortlos eine Packung Papiertaschentücher über den Schreibtisch geschoben. Sagen Sie mir einen sachlichen Grund warum ich das Forschungsvorhaben sie jetzt plötzlich beenden soll, hatte Sandrine mit verweinten Augen gefragt. Der nüchterne Akademiker Fromentin mochte keine Gefühlsausbrüche. Er sah seine Studentin nicht an und ließ seine Augen durch den Raum wandern. Die Sache war ihm sichtlich unangenehm und er hatte nur erwidert, die Fakultät existiere nicht im luftleeren Raum und sei auf Unterstützung von außen angewiesen. Gewisse Dinge hätten sich eben anders entwickelt, als man ursprünglich gedacht hatte. Das müsse man akzeptieren und mehr könne er dazu nicht sagen. Ob sie denn wirklich ernsthaft glaube, sie könne nach dem Vorfall weiter an dem Projekt arbeiten. Sandrine Martin sollte sich in der Gegend besser nicht mehr sehen lassen, hatte der Generalrat aus Bonzux am Telefon erbetont. Schließlich hatte ihr der Dekan angeboten, das Projekt eines Doktoranden, der seine Arbeit aus persönlichen Gründen abgebrochen hatte, weiterzuführen. 
da gab es bereits Ergebnisse aus den Vorarbeiten und so wären die sechs Monate ihrer Förderzeit auch nicht verloren. Sandrine hatte sich Bedenkzeit erbeten und Formantin entließ sie mit aufmunternden Worten. <lacht> Nehmen Sie sich Bedenkzeit, Mademoiselle Martin, aber warten Sie nicht zu lange. Danach hatte er sie aus der Tür seines Büros samt, aber bestimmt hinaus komplimentiert. Sandrines Kaffee war inzwischen kalt geworden. Formantin war ein Opportunist, aber in Heim hatte er recht. Nach dem, was passiert war, konnte sie sich in Pays nicht mehr sehen lassen. Zwar hatte sie bereits genug Proben für die Analysen genommen, aber was half das noch? Sie durfte die Proben nicht weiter untersuchen. Wahrscheinlich wäre es sogar besser für sie, die Universität zu wechseln. Gestern war ein Brief für sie angekommen, ohne Absender. Wir können es dir auch von hinten besorgen, wenn du nicht Vernunft annimmst, du Schlampe, stand auf der Rückseite des Fotos, das sie voller Entsetzen angestarrt hatte. Während dieser schrecklichen Stunden hatte sie nicht mitbekommen, dass jemand ihre schlimmsten Momente fotografisch festgehalten hatte. Und heute war dieser Anruf gekommen, von einer Frau, angeblich Journalistin. Im ersten Moment hatte Sandrine gedacht, es wäre vielleicht diejenige, die dabei gewesen war. Sie hatte die Gesichter der Gaffer in der Scheune nicht sehen können, wusste nicht einmal, wie viele es gewesen waren. Nach dem Faustschlag war sie genommen zu Boden gegangen. Als sie wieder zu Bewusstsein gekommen war, hatte man ihr einen Sack über den Kopf gestülpt. Sie lag auf dem Boden und das Gewicht des Mannes, der sie gerade vergewaltigte, drückte sie erbarmungslos nieder. Sie hatte nicht die Kraft gehabt, sich zu wehren. Auch da nicht, als er ihr seine Zunge in den Mund drückte und danach die Flasche mit dem Fusel, von dem sie notgedrungen trinken musste. Und das Foto davon hatten sie ihr geschickt. Ihr Kopf war halb von dem des Mannes verdeckt. 